ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സേമിയവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചൗരിയും കൂടി മിക്സ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പായസത്തിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ പായസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് നേരം വറുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മുന്തിരി അതല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പായസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൗരിയും കൂടെ വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് ചൗരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൗരി ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സേമിയ കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം സേമിയ വറുത്തിട്ടാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ സേമിയ വറുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ഗ്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സേമിയം അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് പായസം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പുള്ള തേങ്ങേൻ്റെ പാലാണ് ആദ്യം രണ്ടാം പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടാം പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പാലൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ പായസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ആറ് പീസ് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ശർക്കരയും രണ്ടാം പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പായസം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലുണ്ടാവും വെള്ളം ചേർക്കാതെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സേമിയ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമിൽ വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക